നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മളിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടിസം എന്നുള്ളൊരു അസുഖത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനായി നമ്മുടെ ഉള്ളത് എയിംസ് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയ ഡോക്ടർ സഞ്ജീവ് എം ലാസറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമസ്കാരം ഈ ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികൾക്കുള്ളൊരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം അതൊരു അഞ്ച് വയസ്സിനോ പത്ത് വയസ്സിനോ ഒക്കെ അകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖം എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടിസം ഈ പ്രായക്കാരം ചെറു കുട്ടികളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ അതോ മുതിർന്നവരിലും ഇത്തരം ഓട്ടിസം ബാധിച്ച ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറാണ് ഗ്ലോബൽ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ അല്ലെങ്കിൽ പെർവേസീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ അതിൽ വരാവുന്ന അഞ്ച് രോഗാവസ്ഥകളിൽ ഒന്നാണ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ വളരെയധികം അവ്യക്തത ഉള്ളത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓട്ടിസം സ്പെ സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ എന്ന് ഇതിന് പറയാറുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുട്ടികളിൽ വളർച്ച വികാസത്തെയും വളർച്ചയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന രോഗമാണ് ബാഹ്യമായി പ്രകടമാവുകയില്ലെങ്കിലും കുട്ടിയുടെ ആശയവിനിമയത്തിലും സാമൂഹിക പാരസ്പര്യത്തിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഓട്ടിസത്തിൽ കാണുന്നത് അത് ചെറിയ കുട്ടികളിൽ കാണും ആ കുട്ടികൾ വലുതായി വരുമ്പോഴും പൂർണ്ണമായി ഈ രോഗം രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മുതിർന്നവരിൽ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ പഠനവിധേയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതിർന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഇത് കുട്ടികളിൽ തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് അതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണോ അതോ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥ അതൊരവസ്ഥ അതൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഓട്ടിസം ഒരു ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ആശയവിനിമയത്തിന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ആശയവിനിമയം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം സാമൂഹിക പാരസ്പര്യമില്ലായ്മ സോഷ്യൽ ഇൻ്ററാക്ഷൻ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരാണ് അച്ഛൻ ആരാണ് എന്നുപോലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവരെ കൂടുതൽ പ്രൈമറി കെയർ ടേക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളുകളുമായി അവർ ബന്ധപ്പെടുമെങ്കിലും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നോ അതിൻ്റെ അർത്ഥമോ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാവാറില്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മറ്റുള്ള അപേക്ഷ മറ്റുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തെ കാട്ടി കേരളത്തിലുള്ള ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതായിട്ട് ചില പഠനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില അറിവുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടിസം പണ്ടുള്ളതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ മറ്റുള്ളത് ഒരു സൈക്കാട്രി സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ച കുറഞ്ഞ കുട്ടി എന്നുള്ളതൊക്കെ നേരത്തെ നിർണയിച്ചത് മാറി ഇപ്പം ഓട്ടിസം കുറച്ചുകൂടി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണോ അതോ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ കൂടുകയാണോ ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ കൂടുക തന്നെയാണ് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ വൈദ്യലോ വൈദ്യശാസ്ത്രം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു അറുപതുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് അതിന് ശേഷമാണ് കൂടുതലായി ഈ ഓട്ടിസം കുട്ടികൾ ഓട്ടിസം കേസുകൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ തോത് വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലെടുത്ത് കുട്ടികളെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ പണ്ട് നാളല്ല നേരത്തെ വീട്ടിൽ പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നത് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് ചുരുങ്ങപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ചില കുട്ടികൾ കുറച്ച് കുസൃതി കൂടുതലായിരിക്കും കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ചിലരാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല അവർ അച്ഛനും അമ്മയുടെ അടുത്ത് മാത്രമേ സംസാരിക്കുള്ളൂ ചിലത് ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് എന്ത് സാധനം കിട്ടിയാലും അവർ തല്ലിപ്പൊട്ടിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഫീവറുണ്ട് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള പുറം ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പല തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് പല
കുട്ടി കുട്ടിയെ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓട്ടിസം ഉണ്ട് എന്ന് ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല അതുപോലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവും എല്ലാ ഓട്ടിസം കുട്ടികൾക്കും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല കൂടുതൽ വളരെയധികം ഹൈപ്പർ ആക്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി പൊതുവെ നാല് വയസ്സോ അഞ്ച് വയസ്സോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാം എന്നാൽ അതൊരു ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി ഡിസോർഡറായി മാറുമ്പോഴാണ് അതിന് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടി കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കാതിരിക്കുകയും കൃത്യമായി ഓട്ടിസം ആകുമ്പോൾ അതിന് മറ്റു പല സെൻസറി ന്യൂറൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെയിം ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരേ ഭക്ഷണം തന്നെ വേണമെന്ന് പറയുക ഒരേ ടി വി ചാനൽ തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള സെയിംനെസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്പിറ്റേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഇതെല്ലാം ഓട്ടിസത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓട്ടിസത്തിന് ഇതേപോലെ കഴിവില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുന്നപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല മഹത് വ്യക്തികളും ഇത്തരം ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ അത്തരം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ സാവൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന സാവൻ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ചില സ്കില്ലുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചില കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആ ദിവസം പറയാൻ സാധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭ അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്ഥിതികളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് കേരളത്തിൽ ക്ലിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുബാലൻ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂന്ന് വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ബാലൻ വളരെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയും ആ പ്രായത്തിന് ആനുപാതികമല്ലാത്ത പ്രതിഭ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിൻ്റിന് ഓട്ടിസം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ മാനുഷികമായ സ്ഥിതികൾ ഉണ്ടാവുക കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാവൻ സ്കില്ലാണ് അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവിക പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കുവാനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ഇത് നമ്മുടെ സ്കിൽ അതിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിലുള്ള പഠന വൈകല്യം ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടേക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടിയെ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഡോക്ടർ എടുത്തേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരിക്കപ്പെടുന്നത് പറയുമ്പോൾ സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഴുത്തുറയ്ക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കഴുത്തുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോഷ്യൽ സ്മൈൽ തുടക്കത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി ഓട്ടിസത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ അതോ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുതലേ ഈ ഓട്ടിസം നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ അതായത് രണ്ട് തരത്തിലും രണ്ട് തരത്തിലും ഉണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ജന്മനാ തന്നെ ഓട്ടിസ്റ്റിക്കായി ജനിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വളർച്ചയുടെ നാഴികളിൽ ഉണ്ടാകില്ല കഴുത്തുറയ്ക്കുന്നത് ലൈറ്റായിട്ടുണ്ടാവും നടക്കുന്നത് ലേറ്റായിട്ടുണ്ടാവാം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾ ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാ മൈൽസ്റ്റോൺസും കൃത്യമായിട്ട് വരികയും അതിനുശേഷം ചില കുട്ടികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ അതിനുശേഷമാണ് കുട്ടി അച്ഛനെയും അമ്മയും കണ്ടാൽ സംസാരിക്കുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കുട്ടികളുമായി കൂട്ടുകൂടുകയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാം അതിനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിഗ്രസീവ് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാം ചെറിയ ഇടവേളയുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ഹർഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പം ഓട്ടിസം എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓട്ടിസത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു കുട്ടി എല്ലാ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് വരെ എല്ലാവിധ മൈൽ സ്റ്റോൺസും വളരെ നോർമലായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഓട്ടിസത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലേൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ സംസാര ശേഷിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസിനായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് യാതൊരുവിധ കൺസേണും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്തരം ഒരു ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു പേരൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന നടപടികൾ ഓട്ടിസം നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഓട്ടിസത്തിന് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ ചികിത്സയുണ്ട് കാരണം ഹോമിയോപ്പതി വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ശാസ്ത്ര
നിയന്ത്രണം വിധേയമാക്കാൻ സാധിക്കും രോഗിക്ക് വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങൾ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഏതെങ്കിലും അസുഖവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബന്ധം ഈ ഓട്ടിസത്തിനുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന കുട്ടികളിൽ പല കുടുംബങ്ങളിലും ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉള്ള കുടുംബ ആ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉദാഹരണം മാതാപിതാക്കൾ മാത്രമല്ല ഒരു കുട്ടിയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിന് ഒന്നുകിൽ ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുള്ള ഫാമിലികളിൽ അടുത്ത തല അതായത് ഒരു തലമുറയിൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തലമുറയിൽ ക്യാൻസർ തന്നെ വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി എച്ച് ഡി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും കണ്ടേക്കാം അത് ഇതിനൊരു കാരണമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ അമ്മമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുങ്കുമപ്പൂവ് തുടങ്ങിയ കുങ്കുമപ്പൂവ് പല അമ്മമാരും ഗർഭകാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെയധികം ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചികിത്സാനുഭവത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെ പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരാൾ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് കുട്ടിയെ കാട്ടി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് എൻ്റെ പേരൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയോ അച്ഛനോ ഒക്കെ എൻ്റെ കെയർ ടേക്കേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അമ്മയെടുത്തോ അച്ഛനെടുത്തോ യാതൊരുവിധ കൺസേണും ഉണ്ടാവില്ല അവരെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ മറ്റാരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കുന്നതാണെങ്കിലോ അവർക്ക് യാതൊരുവിധ മാനസികമായിട്ടുള്ള യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ഇത്തരം പേരൻസ് എന്താണ് ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനം സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ വളരെ ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഈ കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാറുണ്ട് അത് ഒരു അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ അത്തരത്തിൽ ആ രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കമാൻഡ്സ് വരാതിരിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ തലച്ചോറ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ അത്തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കാത്ത ഒരു നാഡീ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇത്തരം ഓട്ടി ഓട്ടിസം പോലെയുള്ള രോഗം അല്ലെങ്കിൽ പെർവേസീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡറുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ശാസനയും ഉപദേശവും ഒന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വിപരീത ഫലമാകും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ രോഗം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ ആണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഈ കുട്ടികളെ ഡിസിപ്ലിൻ പഠിക്കാൻ അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ പേരൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുക ഇത്തരം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വികൃതി കാണിക്കുക കണ്ണിക്കെട്ടുന്ന എല്ലാം തട്ടിപ്പൊട്ടിക്കുക ആരുടെ അടുത്തും സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പേരൻസിനെ പോലും വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബിഹേവിയറിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്ത് വരുന്ന മസിൽ ശോഷണങ്ങളൊക്കെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വരുന്ന അവസ്ഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയറുകൾ കാണിക്കുക ഈ അസഭ്യമൊക്കെ ചില കുട്ടികൾ പറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഒരു പേരൻ്റ് ചെയ്യുക അവർ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സമയത്ത് അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും പേരൻസിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ കുട്ടിയുടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുട്ടിക്ക് ഏതിലാണ് നൈപുണ്യമുള്ളത് എന്നൊരു മേഖല മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് മ്യൂസിക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ സംഗീതം പഠിപ്പിക്കുക ചിത്രകലയോട് താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ അത് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ഏത് ഭാഗമാണ് മെച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നൈപുണ്യം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കൊടുക്കുക കാരണം അപ്പോൾ അവരുടെ കുറേ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ നശീകരണ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് അവരെ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല കണ്ടെത്തി അതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതായത് കുട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിലൊരു മിക്സി ഓൺ ചെയ്യാം ഇതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ
അത് വാസ്തവത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബൗദ്ധിക തലത്തിലുള്ള മറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കം താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇതിന് പ്രാധാന്യം കുറവാണ് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി രീതിയിൽ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കോംപ്രിഹെൻഷൻ കൂടുവാൻ വേണ്ടിയായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അതിൽ ഔഷധ പ്രയോഗം നടത്തുന്നത് കുട്ടികളുടെ ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റിയും ന്യൂറൽ സെൻസറി ന്യൂറൽ പ്രോബ്ലംസും കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല കുട്ടിയുടെ തിരിച്ചറിവ് കൂടാനുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഹോമിയോപ്പതി ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടിയെ നമ്മൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് സാധാരണ കുട്ടികൾ പോകുന്ന ഒരു എൽ കെ ജിയിലോ യു കെ ജിയിലോ ഒക്കെ പോകാനോ സ്കൂളുകളിൽ പഠനം തുടരാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ എപ്പോഴും പേരൻസിൻ്റെ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടി നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ എൽ കെ ജി ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു വർഷം താമസിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല എൽ കെ ജിയിലെ കൊണ്ടിരുത്താം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമോ താമസിച്ചു എന്നാലും നോർമൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പോയി പഠിക്കാനുള്ള അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഓട്ടിസം ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പെർവേസീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ ഉള്ള എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും അക്കാഡമിക്സ് മോശമായിരിക്കുകയില്ല ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടാവും പക്ഷെ അവർക്ക് ചിലർക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമെങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റ് കുട്ടികൾ ഉപദ്രവിക്കുകയും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ചില കുട്ടികൾ അല്ലാത്ത ഒരു ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾ തന്നെ പഠിക്കാത്ത കുട്ടികളും ഉണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ഇത്തരം കുട്ടികളെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളുകളിൽ അധികം വിടാതെ സാധാരണ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ആ കുട്ടികൾക്ക് നന്നാവുക അതുപോലെ വീട്ടിൽ മറ്റ് കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇത്തരം മാതാപിതാക്കൾ ഇതിൽ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അച്ചടക്കം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാതെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ അവർക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഇത്തരം കുട്ടി അണുകുടുംബങ്ങളിലാണ് ഇത് വന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ ഫ്ലാറ്റുകളിലും മറ്റു പക്കയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവർക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും സംവേദിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം ലഭ്യമാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുള്ള കുട്ടികൾ ബന്ധു നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ കുട്ടികളോ എവിടെയും കുട്ടികൾ നല്ല നല്ല സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെ അവരെ നന്നായിട്ട് മിംഗിൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാം ഒരു ഇടവേളയോട് കൂടിയുണ്ട് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചുവരാം ഹലോ ഡോക്ടർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓട്ടിസം എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സർ ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് പറയാം നമുക്കറിയാം എല്ലാവരുടെയും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി വളരെ നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കണം നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ളവനായിരിക്കണം നല്ല വ്യക്തിയായിരിക്കണം നല്ലൊരു ജോലി കഴിക്കണം ജോലി വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരുടെയും പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും പഠിത്തം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് ഈ കുട്ടി ജീവിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെയും ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കുട്ടികൾ ഒരു ഒരു നമ്മൾ സാർ നേരത്തെ പോലെ ചില ചില കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ പഠനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു ജോലി സമ്പാദിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്താണ് ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരുടെ ഒരു ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച പേരൻസിന് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ ഏത് പേഷ്യ ഏത് കുട്ടിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പറയാറുണ്ട് സാർ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടീ ട്രീറ്റ്മെൻറ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതിൽ നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് ഇത്തരം കുട്ടികളെ അവർ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ പോലെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത്തരം കുട്ടികൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഡിലേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തെ ഡിലേ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അക്കാഡമിക് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ഓട്ടിസം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കുട്ടികൾ പിന്നീട് പ്ലസ് ടു പാസ്സാവുകയും ചില കുട്ടികളെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനും മെഡിസിന
എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ പല സ്കൂളുകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകർ കുറച്ച് നാൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ മറ്റ് കൂടുതൽ പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള മറ്റ് മേഖലകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത്തരം കുട്ടികൾ വീണ്ടും സഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സർക്കാർ തലത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുമൊക്കെ സജീവമായ ഒരു ഒരു ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ ഇത്തരത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിട്ട് വ്യത്യസ്തമായൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചു പോലെ ഇത് ഡിസോർഡർ അല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്തായി വളരെയധികം ട്രെയിൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇതിലേക്ക് വരികയും വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഓട്ടിസം ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ചികിത്സ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിന് തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമാണോ അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഐ സി പി കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കാൾസ് പെറുക്കുന്ന വിഖ്യാതനായ ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഐ സി പി ഇൻഫാൻസി ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് പ്യൂബർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഐ സി പി കൺസെപ്റ്റ് അതിൽ ഈ പ്യൂബർട്ടിക്ക് മുമ്പാണ് ഇത്തരം കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ച് ശരിയാക്കുന്നത് കാരണം പ്യൂബർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികളിലായാലും പെൺകുട്ടികളിലായാലും പ്യൂബർട്ടൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അവർ പൂർണ്ണമായി വീണ്ടും ഒരു തലമുറയെ തലമുറയ്ക്ക് ജന്മം നൽകാൻ സാധ്യതയുള്ളവരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യതയുള്ളവരായിട്ട് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇൻഫാൻസിയിലും ചൈൽഡ്ഹുഡിലും തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതായത് ഏതാണ്ട് പത്ത് വയസ്സിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കുത്തരം കുട്ടികളുടെ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ അതിന് കൂടുതൽ ഫലം കിട്ടും രണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഇത് ആൺകുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഓട്ടിസം കാണുന്നത് പെൺകുട്ടികളിൽ ഓട്ടിസം കുറവാണ് ഇല്ല എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ആർത്തവം വരുന്നതിന് മുൻപും ആൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ പ്രായ പ്യൂബർട്ടൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതിന് മുമ്പും ഇതിൻ്റെ ചികിത്സ തുടങ്ങേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്ട് ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിലെ നാഴികക്കല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ അതിപ്പോൾ പല ആശുപത്രികളിലും ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ഒ സി ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്സർവേഷൻ കാർഡ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള കാർഡ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും ഒരു ചാർട്ട് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻ കാർഡ് മാതാപിതാക്കൾ സ്വയം ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടതുമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ യൂ തലമുറ കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയേഴ്സും കൂടുതൽ ഡോക്ടേഴ്സും ഒക്കെ വരുന്ന പലർക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടിയുടെ സോഷ്യൽ സ്മൈൽ ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ഒരു കുട്ടി ചിരിക്കേണ്ടത് ചെറിയ കുട്ടികൾ ജനിച്ച ദിവസവും പിറ്റേന്നും ഒക്കെ ചിരിക്കും പക്ഷേ സോഷ്യൽ സ്മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ ആരാണ് എന്ന് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി അമ്മയോട് ചിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരോട് ചിരിക്കുന്നതാണ് സോഷ്യൽ സ്മൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ കഴുത്തുറയ്ക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് നാല് മാസത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കേണ്ടത് ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് കുട്ടി നടക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവബോധം മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയും അതിലെന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളും താളപ്പിഴകളും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വിദഗ്ധനായ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അത് അസസ് ചെയ്യുകയും സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഈ കുട്ടികളെല്ലാം വൈകിയാണ് സംസാരിക്കാറുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിയാണ് നടക്കാറുള്ളത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളും എന്ന് വിചാരിക്കാതെ അത്തരത്തിലുള്ള ഡിലേ വരുമ്പോൾ തന്നെ വൈദ്യോപദേശം തേടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ചികിത്സ തുടങ്ങുകയും നേരത്തെ തന്നെ ആ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് മരുന്ന് നൽകുവാനും മരുന്ന് വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ചിലതിൽ മരുന്ന് ഇല്ലാതെ തന്നെ സാധിക്കും മറ്റു ചില ഇൻ്റർവെൻഷനിൽ കൂടിയും സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ തിരക്കേറിയ സമയം പീപ്പിൾ ടി വിയോട് സഹകരിക്കുകയും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓട്ടിസം എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശവും ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കാലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തി നാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ ആറ്റ് പീപ്പിൾ ടി വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വിലാസിലും പുതിയൊരു വിഷയമായി നാളെ വീ